Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için yarım su bardağı maden suyuna uygun bir kaseye alıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve unumu yavaş yavaş kontrollü biçimde ekliyorum. Önden bir su bardağı unumu ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Ve yarım su bardağı un daha ekliyorum. Bu aşamadan sonra oldukça kontrollü gidelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar işlemimize devam ediyoruz. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür Kasem ederim. Kasemde yoğurabildiğim kadar yoğurdum. Şimdi masamın üzerine aldım. Biraz da masamın üzerinde yoğuruyorum. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz dediğim gibi. Hamurum iyice bir toparlandı. Masama bolca un alıyorum. Ve hamurumu masamın üzerine aldım. Üzerine de biraz un serpiştiriyor ve elimle biraz bastırıyorum. Ve oklavamla artık açmaya geçiyorum. Her tarifi mutlaka bir püf noktası vardır. Bu tarifimizin de püf noktası ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açmamız gerekiyor. Yani orta kalınlıkta bir hamur elde etmeliyiz. Bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Sizler dilerseniz su bardağı, çay bardağı ya da istediğiniz herhangi bir şekil verici materyal kullanabilirsiniz. Artık şekil veriyorum. Bu arada yağımı kızdırmaya bıraktım. Orta ateşte kızarken ben de hamurumu şeklini veriyorum. Yağımızın orta ateşte kızması çok önemli. Eğer yüksek bir ateşte kızdırırsak istediğimiz gibi kabarmayacaktır. Kalınlığını da şu şekilde göstermek istiyorum. Ne çok ince ne de çok kalın. Ve artık şeklimi verdim. Artan hamurumu toparlıyorum. Ve farklı bir şekil vermek için kullanacağım. Dilerseniz aynı şekle de verebilirsiniz. Kızartmak üzere tabağıma aldım. Biraz beklesin. Ben de diğer hamuruma şekil vermeye geçeceğim. Yine bolca unlayarak başlıyorum. Ve açmaya geçiyorum. Aslında bunu keserek de yapabilirsiniz şekilden ziyade ama ben bu şekilde çok daha düzgün bir şekil elde edeceğimi düşündüğüm için aparat kullanıyorum. Ve yine istediğim şekli verdim. Yine artan hamurla dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben kare şekil vereceğim. Ve kızdırmış olduğum yağıma hazırlamış olduğum hamurlarımı ekliyorum. Dikkat ederseniz kendiliğinden balon gibi şişiyor. Gerçekten yapması çok eğlenceli ve zevkli. Tabi bu arada ters çevirmeyi de unutmayalım ki yanmasın. Şu 
Şöyle ters düz iyice kızardığı zaman artık ocağımızdan alabiliriz. Bu şekilde bir demlik kullanacağım. İçerisine kaynatmış olduğum suyumu ekliyorum. Demliğimizin ağzını kapatacak büyüklükte bir kaseyi alıyoruz ve üzerine koyuyoruz. Sonrasında ben beyaz çikolata kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde servis edip süsleyebilirsiniz ve eritiyoruz. Çikolata iyice eridi. Gerçekten hiçbir sos kullanmadan da servis edebilirsiniz. Cips gibi bir tadı var. Tatlı cips gibi. Biz çok beğendik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben üzerine fıstık tozu serpiştirerek servis etmeyi tercih ettim. Özellikle beyaz çikolata için. Ne kadar çıtır olduğunu da sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi sade biçimde de servis edebilirsiniz ama gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere bir yandan sunumumu gösterirken diğer yandan da veda etmek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.